Señora Sofía, me veo en la necesidad de hacerle más preguntas. No creo que tenga nada más que añadir a lo que ya he dicho. Esto se trata de un asesinato, señora, así que por favor, le pido tome en serio mis palabras. ¿Qué quieres saber exactamente? Me gustaría revisar el periodo del 15 al 21 de octubre. Me intente recordar todo en detalle. Confía en tu marido. Señora Sofía. Sí, Vika. Uh, quería decirle que verá mi novio cumpleaños el día de hoy. Y... Felicidades. Espere, quería saber si puedo salir temprano hoy. ¿Y eso por qué? Uh, porque es el cumpleaños de mi novio. ¿Qué tal, Vika? ¿Ya presentaste tu parte del informe? No. Pero todavía puedo hacerlo. Hmm. Me, me quedaré más tiempo los demás días. Más tarde revisaré tu avance, así que debes quedarte. Pero podría revisarlo con Jana y así yo... Ella tampoco hizo su parte. Además, solo es el cumpleaños de un conocido. No es para tanto. No es solo un conocido, es mi pareja. ¿Se casaron? Aún no. Entonces, cuando sean esposos, será diferente. Pero señora Sofía... Vika, nuestro tiempo es dinero, literalmente. Pase. Buen día. Hola, entre. Ah, Sofía, tenemos un problema. Realmente aprecio tu profesionalismo y el hecho de que ningún control nos ha molestado durante estos meses. Pero creo que hay un exceso en tu personal. ¿Y qué es lo que usted sugiere, señor Vladimir? Pienso que hay que reducir una unidad. ¿En víspera de entrega de cuentas? Bueno, podríamos hacerlo después. Preparemos una bonita propuesta de salida. Necesito una candidatura el día de hoy. Recursos humanos me ponen nervioso. Eso ya lo sabes. Me encargaré de la candidatura. Gracias. Así que ese día su jefe la llamó y le sugirió que redujera su personal. No solo fue eso. Toma asiento, por favor. ¿Necesita algo más, señor? Sí. Ah. Bueno, en primer lugar, no quiero que me trates de usted cuando estemos a solas. ¿Y en segundo lugar? 
Y en segundo lugar, sigo esperando tu respuesta. ¿Te invito a cenar? Pensé que usted... Tú... Bromeabas. Y no era en serio. Bueno, solo es una cena y nada más. Sí, claro. Ah, Sofía... ¿De verdad crees que tu marido banquero nunca te ha engañado en los viajes de negocio que hace? No es banquero, es consultor. Mm. Y sí, confío en mi marido. No es posible. Además, tengo principios y debería regresar al trabajo ahora. Espera, por favor. Sabes, tengo un pequeño regalo para ti. Quiero agradecerte por tu franqueza. Es una crema muy buena. Es costosa. Tiene células madre que la hacen única. ¿Es para mí? Claro que sí, es para ti. En verdad, es uno de los mejores productos. Bueno, muchas gracias. No te olvides de la candidatura. no hacemos una sesión de relajación hoy? ¿Eh? Mira. Llegó hoy día. Creo que te va a gustar. Es edición original del Estado. Del año 1962. El sonido es lo mejor. Es genial. Estoy cansada. Voy a cenar y dormiré. Entregaré los informes mañana. Eres una aburrida. Soy responsable, no aburrida. Podríamos ir al cine el fin de semana. Veamos. La familia Potapov el sábado y el domingo tenemos otra reunión. No podemos depender siempre de ese calendario. Podemos omitir la reunión del sábado. Seguro ni se darán cuenta de nuestra ausencia. Habrá más gente. ¿eh? Pero lo prometimos. ¿Quieres cenar? Ya comí. ¿Ya vienes a dormir? Sí, ahora subo.
diga. Entonces, esa noche, ¿dónde estaba su esposo? En casa. Estaba escuchando su disco. ¿Estás segura? No es la primera vez que lo hace. Si no, ¿dónde más estaría? ¿Te desvelaste? Un poco. Me levanté temprano. Me llamaron, así que debo irme mañana. Mm. Tengo muchas cosas que hacer, prepararme, todo eso. ¿Y a dónde irás? A Siberia. El banco tendrá una sucursal ahí. Constantinov está enfermo, así que... tendré que ir en su lugar. ¿Puede ser por teléfono? No se puede. El trabajo siempre es presencial. ¿Mm? Entiendo. ¿Por cuánto? Una semana o dos, quizás. Y sobre la reunión del sábado, no podré ir. Estaba tan emocionado. ¿Puedes dejar el sarcasmo? Si tú lo dices, ok. Tonto. Todas las familias son iguales. ¿Qué dijo? ¿Quiere agua? No, gracias. La situación es típica. Después de cinco a diez años de matrimonio, a menudo los cónyuges duermen separados y sus intereses pueden variar. Víctor, ¿ya no te parezco atractiva? <risa> ok. ¿Por qué el cambio de tema tan pronto? No lo sé, es que... ya no tenemos sexo. Somos como topos. ¿Como topos? <ríe> ¿Qué tienen que ver los topos? Ellos solo tienen sexo en la primera fase lunar. ¿Y ahora en qué fase estamos? ¿En la primera? Mm. Tengo buenas noticias para ti. No somos topos. <ríe> <ríe> Víctor, lo digo en serio. Sofía. Tú siempre me dices que levantarse de buen humor es lo mejor. Y sí, me sigues gustando tanto como cuando nos conocimos. En serio, no pienses eso. ¿eh? Uy, ya es tarde. Esta conversación aún no ha terminado, ¿eh? Quédate un rato. Oye, ya me voy. ¿Usted está casado? Sí. ¿Y bien? Tres años. Leyó eso en los libros, ¿no es así? ¿Por qué lo pregunta? 
Verá, en cada caso tenemos que profundizar en la relación del sospechoso y sus seres queridos. ¿Y solo interroga a sus familiares? Claro que no. Amigos, familiares, colegas y así. Cualquiera que pueda aportar información para el caso. Katia, ¿estás ahí? ¡Ay, qué susto! Señora Cristina, casi me da un infarto. Ah, sí, casi me matas el susto. Siento como late mi corazón. Estaba limpiando usando ah. audífonos. Claro. ¿Y por qué volvió tan pronto? ¿Olvidó algo? No, es que la conferencia se canceló. Ah. Te pedí que acomodaras las perchas en el dormitorio. Sí, enseguida voy. ¿Seguro que solo estoy aquí como testigo? Digo, he visto en las películas que solo tienes que hablar en presencia de un abogado. ¿Tiene algo que ocultar? No, ¿por qué lo dice? Por nada, es usted la que viene con esas ideas. Bueno, es la primera vez que, no sé, me interrogan. Señorita Katia, no puedo encontrar datos sobre su lugar de trabajo en los archivos de investigación policial. Así que vamos a llenar los espacios, será algo rápido. <coughs> Soy estilista. ¿Dónde? De manera privada, los clientes vienen a mi casa. ¿Por qué no descansas? ¿Un poco de vino? No, muchas gracias, yo ya... <coughs> ya casi termino. Qué suerte hemos tenido contigo. ¿Sabes? Antes de encontrarte, evaluamos como una docena de chicas. A mí me gusta que todo esté limpio. Eres una maniática. Y eso es genial. Sarnikov, no te olvides de la candidatura para el despido. Ve.
Jana, Luca, Sana, Katia. Jana. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para la señora Sofía? Pues casi un año. Uh -huh. Y dígame, ¿trabajaron juntas en los últimos documentos financieros? Yo no diría juntas. Nosotros en nuestra oficina y ella en la suya y así. Señora Sofía, el día de hoy es mi cumpleaños. Ah, felicidades, Yana. ¿No quiere acompañarnos a celebrar por un rato? Ah, es que yo no traje nada y... Ah, descuide, ya está todo listo. ¿Sí? Uh -huh. En ese caso, denme uh, un segundo. Ajá. Pueden creer que ni siquiera recuerda los cumpleaños de sus empleadas. ¿Cómo se me ocurrió invitarla? ¿Viste la cara que puso? Ay, es tan insípida. Teníamos que hacerlo, chicas. Si no, iba a ser incómodo. <risa> claro, más incómodo de lo usual. <risa> Ahora ya no será una fiesta con su cara aburrida. ¿Se imaginan cómo será en su casa? Su marido tiene mala suerte. <risa> sí, no tiene gracia. Es un hecho. Tener el interés en ti misma, siempre recuerda la imagen de la que tu esposo se enamoró. Como sabemos, muy a menudo, un hombre se enamora de una chica simple, divertida y delgada. Unos años después, se da cuenta... Víctor. ¿Tú crees que soy insípida? ¿Qué? ¿Por qué preguntas eso? Bueno, es que antes teníamos una vida más interesante. Y ahora ya no es así. Tal vez sea culpa mía. ¿Qué cosas dices? Oh, ¿Quieres vino? Gracias. A tu salud. ¿Tú recuerdas uh, dónde fue la primera vez que nos vimos? Fue en la boda de los Krasnov. Eso no es cierto. Nos conocimos en esa boda, pero ya nos habíamos visto mucho antes. Fue en una función del circo, ¿recuerdas? Cierto. Mm. Había un mago que escogió a una chica del público y la hizo volar. Mm. Luego le colocó esposas y... Le colocó las esposas y las convirtió en, en un, un conejo. conejo. Y de pronto a ella <ríe> le apareció un anillo en el dedo. Fue... Un truco fantástico. ¿A qué hora sale tu avión mañana? Uh, a las 7. ¿Y planeabas dormir acaso? ¿Hay alguna otra propuesta? No lo sé. Mm, me gusta esta propuesta. ¿Probamos? Probemos. Lo siento. No sé qué me pasa, en serio. Podríamos intentarlo de otra forma. ¿Quisieras? En verdad, no sé. 
Es por mí, ¿verdad? No, no es por ti. Es que... Me encanta tu espontaneidad. Eso nos excita a los dos, pero... Así de pronto, yo tengo mis horarios y... Tal vez... Sea por mí. No puedo desconectarme de este negocio y documentos. No me puedo concentrar. Y no olvides tus malditos discos. Nunca te cansas de ellos. Te quedas ahí toda la noche. Y lo sabes. Shh. Buenas noches. Sofía. ¿Puede recordar cuándo la señora Sofía visitó a su jefe? ¿Cuándo? Si no me equivoco, fue un día jueves, el 17 de octubre. No puedo despedir a nadie. Lo haré yo. No. No. ¿Podríamos ver ese tema después de la rendición de cuentas? Si no, despídeme a mí. De acuerdo, lo hablaremos después. Espera, uh, ¿usaste la crema? Uh, aún no la he usado. Ya veo. Pensé que mi pequeño regalo te haría feliz. Te lo agradezco, pero deja de mandarme esos mensajes privados. Mi marido podría verlos. Por suerte está de viaje ahora. ¿Revisa tu teléfono? <ríe> Entiendo, es como el régimen de la Gestapo. <ríe> Hola. ¿Qué tal tu vuelo? ¿Lo olvidaste? Claro, estaré en casa, no te preocupes. Bien, buena suerte. Dígame, ¿por qué recuerda tan bien ese día? Porque ese día mi compañera Vika no asistió al trabajo. Estaba enferma. ¿Y Vika? Llamó esta mañana. Dijo que no se sentía bien y que no podría venir, pero olvidé reportar. Entiendo. Bueno, aquí están sus correcciones. Las inconsistencias y todo lo demás. sobre la contabilidad presupuestaria con los cambios adoptados este año regula el procedimiento para la formación de la documentación, así como las reglas para el intercambio de esta información con los órganos de control federal. Esto es para ti. Gracias. Vengan a visitarnos. Nos esperamos. Gracias. Justo lo que te gusta, mamá. Lo revisamos más tarde, ¿sí? Solo para ti, show de ilusionismo. Bienvenida, señora. ¿Usted está interesada? Vamos, anímese. La esperamos. ¡Sofía! ¡Katia! ¡Ah! Hola, ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. Te pude reconocer incluso de espaldas. No puedo creerlo. ¿Y tú qué? ¿Qué estás haciendo aquí? Me mudé. Esa es mi casa. Ah, te mudaste. Sí, me divorcié de mi esposo cuando nació Dania. ¿Y tú qué tal? Yo vivo a cinco minutos de aquí. Entonces Ajá. somos vecinas. Así parece. ¿Hace cuánto que no nos vemos? 15 años, ¿no? 16 y medio, exactamente. Por Dios. Bien. Dame tu número de teléfono. Así podremos seguir en contacto. Está bien, te dicto. Ajá. Señorita Katia, ¿usted y la señora Sofía son amigas desde la infancia? Sí. Íbamos a la misma escuela a practicar gimnasia. Ella era mayor y siempre ganaba todas las competencias. A mí no me dejaban participar porque era menor. ¿Eran muy cercanas? 
Yo diría que más cercana que con otras chicas. Sofía nunca me trató como una perdedora. Ella siempre me valoró como persona, como una amiga. Nunca me vio como una rival. ¿Y a usted no se le ocurrió que ella le eligió por sobre los demás porque efectivamente no era una rival para ella en ningún sentido? ¿Qué quiere decir? ¿En qué sentido lo dice? Ajá. ¿No ha pensado tal vez que la señora Sofía pudo haberla manipulado? Tal vez ella se mostró ante usted deliberadamente como amiga o salvadora, mientras que fuera de la escuela era alguien muy diferente. O, como dicen, una doble cara. ¿Es lo que cree? Bueno, yo sé que eso es algo común en las mujeres adolescentes. Dígame, ¿usted tuvo problemas con las chicas en su adolescencia? ¿Entonces no opina eso de la señora Sofía? No. Las chicas no somos así. No como los chicos. Ni como los hombres. Hola, señora Anastasia, soy Katia. Quería saber a qué hora estaría aquí hoy. Ah, vendrá tarde. Ah, quiero decir que así tendré más tiempo de limpiar bien la cocina. Ajá. De acuerdo, nos vemos a las nueve entonces. Ajá, adiós. Solo miembros de la cooperativa. Dania, ven a comer. Mamá, ¿te compraste aretes nuevos? ¿Cuáles aretes? En tus orejas. Ay. Ah, estos... Estos me los regaló una amiga. Dani, ¿aprendiste el teléfono? Llamé a la abuela. Dania, te dije que no lo hicieras. Agosto 25. Sofía Nicolavna. ¿Cambiar contraseña? ¿Contraseña nueva? 
Confirmar. Entonces, cuando su esposo se fue de viaje, decidió comenzar una nueva vida. No era nueva. Solo quería recordar cómo era mi yo de joven. ¿Cómo volverse interesante cuando eres una mujer mayor? Bien. Yoga para mujeres. Psicología. Tango. Por lo general esto sucede cuando hay un cambio en la vida. Cambios amorosos, por ejemplo. Sé de lo que está hablando. Pero si fuera así, ¿cuál sería mi motivo el día viernes? Hola, buenos días. ¿Es el Estudio Ilusión? Bien. Estoy interesada en su clase. Tengo 35 años. Quería darle una sorpresa a mi marido. Sí. Sí. A esa hora estaría bien. Excelente. Muchas gracias. Adiós. ¿Hola? ¿Estudio de baile? Eso fue el viernes. Pero ese día usted tenía que entregar el informe a su jefe, Sárnico. Ah, Sofía, perdóname por entrar así de pronto. Es que necesito urgente un informe del plan financiero. Es para el fin de semana y hoy es viernes. Sí, se lo iba a enviar hoy. Tuteame. Te lo enviaré hoy mismo. Gracias. Ah, oh, por cierto. ¿Qué harás este fin de semana? Creo que mi agenda ya está ocupada. Claro. Piénsalo. Gracias. Disculpe, ¿me permite? Está todo ocupado. Está vacío. Quería conocerla, por eso me acerqué. La vi tan sola ahí que... ¿Sientes entonces? Gracias. Qué bonita joya. Sí, es bonita. ¿Alguien se la regaló? No, la compré. Es difícil complacerse a veces. ¿Qué dice? Bueno, usted vive sola con un niño y se encarga de todos los quehaceres. ¿Cómo es que sabe eso? Usted es Katia Smirnova, ¿no es así? Sí. ¿Quién es usted? ¿Ya olvidaste tu deuda, tonta? ¿Una deuda? Exacto. En el Banco Norte. Hace como dos años. El mundo hoy en día asciende a 800 mil rublos. 
Y no olvides los intereses. ¿Cuánto? Esto te ayudará con 50 mil. Espere. Eso no es mío. Ajá. Sí, ya no es suyo. ¿Eres el que recauda? Podría decir que soy un ayudante de los recaudadores. ¿Más preguntas? ¿Siempre lleva todo esto a todos lados? Llevo muchas cosas, y será mejor que no sepas qué más traigo conmigo. Es una amenaza. Voy a volver en un par de días. Por mientras, ve juntando el dinero. A fin de mes, el tema debe estar cerrado. La conciliación, el informe financiero y un borrador del plan financiero para las próximas compras. Buen trabajo. Mm, excelente. ¿Y cómo te sientes? ¿Por qué? Mm, porque te ves un poco cansada. Mm, no es nada. Debe ser por estar todo el día en la oficina. Creo que si usaras la crema que te regalé, ¿te verías mejor? ¡La usaré! ¡Hasta luego! Te tomo la palabra. Sofía, ¿segura de que te encuentras bien hoy? Sí, ¿por qué? ¿Segura? Sí, claro. Bien, toma. Ah, gracias, gracias. ¿Dónde estaba? ¿Cómo que dónde? Lo dejaste en mi oficina. Ah. Felizmente mi esposa no pasó por aquí. ¿Te imaginas? Si viera un teléfono de mujer, me preguntaría de dónde lo saqué. Y seguramente querría saber sobre ti y cuál es nuestra relación. No es gracioso. Claro, solo es un poco de sentido del humor. De todas formas, estoy segura que su esposa es una mujer interesante. Sí, pero ella no está aprendiendo a bailar tango. ¿Cómo lo sabe? Sofía, debería cerrar las páginas de Internet cuando vengan a tu oficina. Yo... Eh, es la primera vez que hago esto, lo siento. Yo estaba trabajando en mis informes, pero me distraje un poco. Lo entiendo, Sofía. Hola, Elisa. ¿Sabes? No voy a poder ir a tu casa mañana. Víctor está de viaje y yo estoy ocupada. Trabajaré el fin de semana. Discúlpame, ¿sí? Colia, no podré ir este domingo. Ya sabes, la rendición de cuentas. Por favor, envíale mis disculpas a Olga, ¿sí? 
Cuando Víctor vuelva, iremos a visitarlos. Sí. Adiós. Buenos días. Buen día. Mil disculpas por el retraso. Señor Andrei, señora. Por favor, tome asiento. El tiempo nos está presionando. Señora Sofía, ya que usted no ha contratado a su propio abogado para ayudarle en el caso, me tome la libertad de conseguirle uno. Mucho gusto. No comprendo. Le presento a... al señor Alec Babarikin. Ah, eh, aquí está mi identificación. Alec Babarikin, abogado. Usted puede rechazar la propuesta que acabo de hacerle y... ya sabe contratar a su propio abogado, pero créame cuando le digo que el señor Alec es el mejor en su campo. Si fue en defensa propia, ¿por qué necesito un abogado? Tenemos motivos para sospechar que cometió un delito previsto en el artículo 105 del Código Penal. Aquí está la orden de arresto. ¿Artículo qué? Eso es... homicidio premeditado. Clenina Sofía, Departamento Policial. Confía en tu marido. Las manos un poco más arriba, los hombros hacia atrás. La pareja se toma de las manos. Bien. Seguimos. Alto. Muéstrame la posición inicial. Desde el comienzo, invita a tu pareja y seguimos. Lo fijamos. Y vamos. Mucho mejor. Ahora inténtelo usted. Para empezar haremos la invitación del hombre a la pareja. El hombre le da la mano a la pareja. 
La pareja se acerca. Muy bien. Ahora, dos dedos deben estar juntos. Ahora la pareja se acerca al hombre. La fija con la otra mano. Excelente. Y ahora hacemos la figura. Enlace. Dos pasos y pausa. Paso. ¿Haces de ilusión aquí? Sí, ¿qué quiere aprender? Me gustaría sorprender a mi marido. Ah. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos. Lo importante para mí es que mi marido pueda reconocer el truco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, uno, dos. Bien, ahora aprenderemos a abrir las esposas sin que nos vea el espectador. Uno, dos, op, op, op. Buenos días. No creo que sean muy buenos. Por favor. Pasa. ¿Qué es esto? El informe y plan financiero. Eso no es un informe. Es una burla. ¿Me quieres tender una trampa? A simple vista se nota que nada coincide. ¿Qué crees que me dirá la fiscalía o la gerencia del holding? ¿Que de dónde saqué al contador? No. Ellos me dirán que me haga cargo porque yo la contraté. ¿Entiendes lo que digo? Qué raro. Lo revisé con detenimiento. Entonces empiezo a dudar de tu profesionalismo, Sofía. Comprueba de nuevo estos indicadores y hazlo ahora mismo. Rápido. No creo que... Vamos, vamos, vamos. Rápido. No debería... Sofía, me estás tomando el pelo. Haz lo que te digo. Está bien. Ahora veamos qué tenemos aquí. 16. No puede ser. Dice 16,200 y aquí 12,500. ¿Y bien? ¿Cómo pasó eso? No lo sé, lo imprimí desde aquí. Tal vez imprimiste la versión en borrador y no la versión final. Cuidado, eso es imposible. Arréglalo, no tenemos tiempo. Claro. Tengo una conferencia. Arréglalo y vuelva a comprobarlo. Si no quieres que te despida. Jefe de contabilidad. Oye, amiga, arriba, arriba. Te perderás tu primera comida en prisión. Vamos, vamos, muévete. No estás en tu casa. Disculpen, ¿y mi comida? Miren el inodoro. Aquí no hay niñeras. Bueno, si me pagas, podría hacerlo. <risa> Asómate a la puerta. Qué atrevida. Deberías agradecernos, pedimos tu comida. Gracias. No lo hicimos por ti. Los hambrientos no dejan dormir. Solo dan vueltas y no duermen. Dame el té. Mírenla cómo come esa cosa. ¡Ja! ¿Te gusta esa mierda? 
¿Quieres sal o pimienta? <risa> Vamos, sigue comiendo. ¿Por qué volvió a ponerse en contacto con la señora Sofía? Me mudé a un nuevo apartamento, a otro barrio, y no conocía a nadie ahí. Sofía vivía cerca, así que, bueno. ¿Lo arrienda? Lo compré. ¿Y con qué dinero lo compró? Pedí un préstamo hipotecario. ¿Y el pago mensual es grande? ¿Y eso qué tiene que ver con el caso? Mejor ya dígame si sospecha de mí. No, nada, es que... Mi esposa y yo pedimos un préstamo también y a pesar de que seamos dos, es difícil pagar a tiempo. No es fácil, pero sí lo hago. ¿Y la señora Sofía no la ayuda? Ayuda. Ayuda financiera para cubrir su pago. Ya le dije que me las arreglo sola. Voy a volver en un par de días. Por mientras, ve juntando el dinero. A fin de mes el tema debe estar cerrado. Daniel? Este señor quería llevarme a verte, mamá. Dania, cariño, sabes que no debes subirte al auto de un extraño. Te lo he dicho siempre. ¿Cómo pudiste subirte al auto de este tipo? Pero él dijo que era amigo tuyo. ¿Cuál amigo, Dania? Yo no lo conozco. Increíble. Lo veo y no lo creo. Cállate. Que ni se te ocurra acercarte a mi hijo de nuevo o te mato. ¿Ya nos tuteamos? Pues qué bueno. Dania, ¿te gustó ir en auto? Sí, nunca subí a uno así. Dania, no hables con este tipo. Vamos. Vete a casa. ¡A casa! Adiós, Daniel. Maldición. Ahí tienes. ¿No lo robaste o sí? ¿Acaso le importa? Bueno, vender cosas robadas no es aplaudible. Tarde o temprano nos atrapan. Se equivoca. No lo robé. Es de la abuela. ¿De la abuela? La abuela, al parecer, sabía sobre joyas. No diré el precio exacto, pero... deben ser unos 80 mil. 
Volveré en un par de días. La tendencia me gusta. Ya cállate. Te dije que era bastante atrevida. Primero, no ronques. No dejas dormir. Por cierto, por si no sabes, esta es la iniciación. Nadie es especial aquí. Todos pasaron por esto. Ja, pero yo no. Oye, ya basta. Es solo una vez. A menos que quieras meterte en problemas. ¿Tu nombre? Sofía. <ríe> Sofía. Bueno, Sofía. ¿Quieres estar tranquila hasta el día del juicio? Respeta las reglas. Rita, tú eres la recepcionista, ¿no? Ajá. Uh -huh. Luego le das su diploma. Muy bien, gallinitas. A sus jaulas. Cierren el pico. No quiero oírlas cacareando todo el día entre ustedes. ¿Entendido? Y tú, cara la lleva. Ni se te ocurra hacerte la tonta la próxima. O te voy a poner en la bicicleta mágica. ¿Entendiste? ¿Por qué estás aquí? Maté a un hombre. Señora Sofía, se activó la alarma en su apartamento. Sí, lo sé. Me avisaron en el trabajo. Por eso vine. ¿Ya entraron? Sí, lo revisamos. ¿Había alguien adentro? Descuide. Todo estaba en orden. ¿Puedo pasar? Claro. Adelante. Si hubieran sido ladrones, todo estaría de cabeza. Son descuidados porque buscan solo lo valioso. ¿Eso quiere decir que fue una falsa alarma? ¿Es eso posible? Claro, pero debe asegurarse de que no falte nada. ¿Y si faltara, lo buscarían? La policía, sí. Nosotros solo haremos un acta, confirmando que sí hubo una infiltración. Ni siquiera sé por dónde empezar. No tenemos dinero en casa, pero... Hay discos. Uh... Mm, ¿Discos? Sí, mi marido los colecciona. No creo que sean valiosos. Mi hermano se va a mudar y no sabe a quién dárselos. 
Y esos sí que son valiosos. Son joyas de la música. Así que, tranquila. No creo que se hayan llevado sus discos. No trates de tranquilizarme. No. No entiendo cómo la alarma podría haberse activado sola. Te estoy diciendo que... Pero, Víctor, escúchame. Estoy asustada. ¿Que no lo entiendes? Está bien. De acuerdo. Cuando llegues lo veremos, ¿sí? Está bien. Uh -huh. Bien. Adiós. Claramente algo había cambiado en la vida de Sofía. ¿Y qué cambió? Bueno, podría haberle parecido algo romántico. Entonces dígame, ¿por qué salta esas conclusiones? Es que ella se apareció de repente. No sé, como... completamente diferente. Se transformó, ¿entiende? ¿Y por qué usted lo relaciona con un tema romántico? Bueno, su esposo estaba de viaje en ese momento. ¿Para quién se esforzaría tanto entonces? Es lo que pensamos. ¿Ella misma mencionó que su esposo se encontraba de viaje? No. Entonces, ¿cómo lo supo? Mm, es que... Yo... <ríe> no lo sé. Me extraño. ¿No cree? Luego revisaremos eso. Dígame, ¿cuándo notó exactamente los cambios en la señora Sofía? Fue el miércoles. Íbamos a ir al hospital, donde estaba internada Vika. Buenos días, señora Sofía. Buen día. Buenos días. Felicidades. El informe fue aceptado. Qué bueno. ¿Por qué tan tristes? ¿Y Vika? ¿Mencionó cuándo vendría? ¿Qué pasa con ella? No lo va a creer, pero... se la llevaron al hospital por la noche. ¿Al hospital? Uh -huh. uh... ¿Hola? Un segundo. Entonces, que tramite un certificado médico? Sarnikov quiere despedir a alguien en el departamento. Ya no lo puedo retener. ¿Sí? Sofía, ¿a qué hora es tu refrigerio? Ajá. ¿Podríamos vernos un rato? Es importante. ¿Dónde estás ahora? Jana, ¿escuchaste lo que dijo? El jefe quiere despedir a alguien. ¿Quién pagará los platos rotos ahora? Apuesto que alguien con quien no tiene ninguna relación. ¿Quién se quedará? Por supuesto, la que se hizo notar más y destacó entre la multitud. ¿Qué quieres decir? Jana, ¿qué no piensas o qué? Comencemos con lo que dejamos hace 16 años. 16 años, ¿eh? Bueno, un año después de que te fuiste, yo también dejé la gimnasia por una lesión. Me ofrecieron ir a la parte de entrenamiento, pero mi madre decidió que no ganaría mucho con eso y me hizo elegir una carrera en economía. Mm. Por cierto, soy contadora. Trabajo en una pequeña empresa que pertenece a otra empresa aún más grande. Genial. ¿Marido e hijos? No tengo hijos. Mi marido trabaja en un banco. ¿Mm? ¿Atrapaste un banquero? <risa> no, solo es consultor. Ah. 
¿Qué hay de ti? Yo soy estilista ahora. ¿Recuerdas cómo me volvía loca por esas cosas cuando era pequeña? <risa> sí, claro. ¿Y entonces qué sucede? ¿Nos sentamos? Claro. Tengo que pagar un préstamo y no tengo mucho trabajo ahora. No me alcanza el dinero que gano. ¿Necesitas que te preste? Sí, te lo devolveré en cuanto pueda. Pronto tendré más trabajo y en dos semanas máximo. ¿Cuánto es? Son cien mil. Bueno, yo... Mi esposo está de viaje y... Yo no tengo mucho en la tarjeta, lo siento, yo... No, está bien, lo entiendo, sí. Tranquila. Todos pasamos malos tiempos, ya pasará. ¿Sabes? Deberías venir a mi casa. ¿Mm? Además, me da miedo estar sola de noche en mi casa y... Sería tu cliente. Tengo que cambiar de imagen y te voy a pagar bien. Bueno, no cien mil rublos, pero un poco de dinero siempre ayuda, ¿no? Ayuda de todas formas. Entonces sí. Está bien. ¿Cuándo? El viernes. Centro de Creatividad. Dania. Hola, cariño. Mamá, ya basta. Vamos, ¿qué tal tu clase? Igual que siempre, la señora Elizabeth me felicitó. Dijo que se nota que practico en casa. Lo ves, te lo dije, te dije que practicaras. Espérame aquí. ¿Acaso me estás siguiendo? ¿Que no les quedó bien claro que se los devolveré todo? ¿De qué habla? Yo no la sigo. Solo estoy tomando un café. ¿Qué es lo que quiere de mí? L lo lamento. Discúlpeme, sí. Permiso. Qué mujer tan loca. Vamos. Ven conmigo. Los presentaré ahora. Ustedes serán compañeros. Kirill, Kirill, ella es Sofía. Un placer. Encantada. Bien, Kirill acaba de llegar hoy, pero ya tiene experiencia. Bueno, algo de experiencia. Diría casi nada. Bueno, adelante. Por favor. Tomen distancia uno del otro. Ahora el hombre invita a la pareja. La pareja se acerca al hombre. Se acercan ambos. Uh -huh. Excelente. Giro en un tiempo. Es hora del paseo, Florecillas. ¡Katia! ¿Qué? ¡Ven! ¡Mira esto! ¡Ven! Siéntense. ¿Qué es eso? ¡Mira, mira! <risa> Te agradezco. ¿Y a mí por qué? Por no haberte involucrado como las demás. No sé si podré mantenerme al margen la próxima vez. Nadie se enfrenta a Sina. ¿Y por qué ella es la jefa? Ella está condenada, nosotras aún no. ¿Cómo que condenada? Esto es detención. Yo tampoco lo sabía. Algunas presas se quedan para cumplir su condena en la detención. Y bueno, forman su propia relación con la administración misma. Ya sabes. Trabajos de limpieza y cosas así. ¿Y qué hay de Sina? Solo mantiene el orden. Seríamos famosas. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Ayer la amenazaron con la bicicleta mágica. ¿Qué es eso? Es... Cuando se ponen papeles entre los dedos de los pies y se les prende fuego. 
El dolor hace que te muevas como si estuvieras en una bicicleta. ¡Qué horror! Yo lo vi una vez. Un caso parecido al tuyo. Y le hicieron eso. ¿De verdad mataste a un hombre? Fue en defensa propia. Tú lo hiciste. Yo no quería. Él me atacó. Terminó el paseo, Florecillas. ¿Qué esperan? Vamos. Sabes, lo haces muy bien como pareja de baile. Gracias. Físicamente se siente como emanas pura pasión. Es solo el momento. Manos, manos, manos. ¿Te molesta si te tuteo? Ya lo hizo sin mi permiso, así que no me deja otra opción, ¿o sí? Deja de tratarme de usted. Eso creó una distancia innecesaria en el tango. No estuvo mal. Ahora los intermedios hagan la caminata sin copada. Y los principiantes, el paso básico con cruce. No se preocupen, tenemos mucho tiempo. Que cada uno vaya a su ritmo, ¿de acuerdo? Ahora hagamos la figura principal del tango. ¿Lo intentamos? Muy bien. ¿Todos en pareja? ¿Todo listo? ¿Hombros? ¿Ven? Un poco más arriba. Muy bien. ¿Listos? ¡Vamos, rápido! Sí, 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 Quería preguntarte, ¿por qué el tango? Siempre pensé que era el baile más apasionado que existe. Ah. Y yo perdí mi pasión. Así que... <ríe> y estabas buscándole en el tango. Ah, así es. Bueno, en realidad siempre envidié a los tan... a los... Tangueros. Tangueros. Tangueros, sí. Así se les ya dice veo. correctamente Tangueros. a ambos. Tanguero uh -huh. y a la mujer tanguera. Lo recordaré, gracias. ¿Hace cuánto practicas? Yo, bueno, cuando era joven me gustaba y... Pensaba que era genial. ¿Y ahora? Bueno, ahora casi fue casualidad. Um, en parte, gracias a ti. ¿Cómo que gracias a mí? No, en serio, es que... Lo haces tan bien que... Sí. No, no. Sí. Ahora tengo un motivo nuevo. Es que pensé que en las clases habría señoras obesas, ya sabes, cansadas de estar en sus casas. Por cierto, hablando de casas, ya estoy cerca. Gracias por acompañarme. ¿Quieres que te acompañe? ¿Estás casada? Sí. ¿Y tú? Ya no. Ya no. No coincidimos en el carácter. Entiendo. ¿Y tu marido? ¿Qué te dice de las clases de tango? No lo sabe. Es una sorpresa para él. Ah. Ajá. ¿Quieres sorprenderlo? <risa> <risa> Buena suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Me gusta más esa palabra que adiós. Es solo una palabra. Y una muy precisa. Ya debo irme. Nos vemos. ¡Nos vemos! Oh. Oye, linda. Ya sal de la cama. Ven con nosotras. No, gracias. No sé jugar. No sabe jugar. ¿Oíste? 
Vamos, cariño. Arrastra tu trasero hasta aquí. Te enseñaremos. <risa> no quiero. Vaya. ¿Acaso la reina necesita una invitación o qué? Anda. Vamos, vamos. Siéntate a mi lado. Tenemos la costumbre de acompañarnos, ya sabes. Si nos aburrimos, nos agredimos entre todas. Sofía, alístate. Tienes que ir al interrogatorio ahora. ¡Qué suerte! Podrás salir al aire libre. Bueno, juega una partida primero. No, gracias. Tengo que alistarme. Sigamos. Policía. Retírense. Su abogado está retrasado otra vez. ¿Algo para tomar? Sí, gracias. Un té está bien. ¿Azúcar? No, sin azúcar. Dígame, ¿cuándo podré ver a mi marido? Pronto. ¿Cómo la tratan? ¿Está bromeando? No, ¿por qué? Personalmente pedí que la alojaran en una celda especial. ¿Especial, dice? ¿La tratan mal? Prefiero no hablar de eso. Llamaré igual al jefe del centro. Si desea, podemos hablar sobre temas casuales sin seguir el protocolo. Bueno, ¿y de qué hablamos? ¿Sobre qué? No lo sé. Hablemos del tango. Sí, me gustaría. Bueno, es algo exótico. ¿Usted cree que la contabilidad y el tango son incompatibles? ¿Cree que en contabilidad solo trabajan mujeres aburridas y feas, no es así? No es lo que quise decir. Mm. Aquí tenemos a una chica que es contadora y hace snowboarding. Le gusta el rock y la música electrónica y así. Nadie diría que es contadora. Sírvase. ¿Qué piensas sobre Yana? ¿Sobre Yana? Yana Samoy lo va a su empleada. Es una empleada normal. ¿Y qué sabe de su relación con su jefe, Sarnikov? ¿Acaso no lo sabía? Me lo imaginaba. Yana. <risa> Buenos días, señora Sofía. Buenos días. ¿Está todo bien? Mejor que nunca. <risa> Después de las nueve, por favor, envíe todos los pedidos a nuestros almacenes, ¿de acuerdo? Está bien. Muy vale. bien. Oye, espera. ¡Oh! Ay, cuidado. <risa> Despacio. Lo siento. Buenos días. Me llamo Yana, de contabilidad. Buen día, Yana, de contabilidad. ¿Por qué anda así? Ah, mi médico me lo recomendó. Uh -huh. Es que mi espalda me duele constantemente por estar en la computadora. Mm. El último informe nos tomó una semana. ¿Una semana? Sí. Todo el día. ¿Todo el día? Bueno, debo irme. Vaya, entonces. Mm -hmm. Ah, 
Así es como tenemos la contabilidad. Buenos días, señora Sofía. ¿Ha sabido algo de Vika? Aún nada. No nos dejaron pasar a verla porque tuvo complicaciones. Nos dijeron que será trasladada a la unidad psiquiátrica. ¿Unidad psiquiátrica? Dijeron que tenía un trastorno mental. Maldición. ¿Por qué demora tanto? No se preocupe, señor Andrei. Parece que mi defensor tiene problemas con la puntualidad. Sí, le pido disculpas por eso. Fui yo el que lo recomendó y aún así... ¿Qué le parece si conversamos de temas casuales? Sobre su amiga de la infancia, Katia Smirnova, ¿qué me dice? Ok. ¿Usted le llegó a prestar algo de dinero? Ella quería que le prestara. Pero yo le ofrecí otra opción. De estilista. Uh -huh. Yo la contrataría y pagaría por su servicio. Ah, ¿Quería un cambio de look? Pues sí. Entiendo. Oye, ¿te queda bien? Me estás mintiendo, ¿verdad? Anda, vamos. Hay que brindar por mí, por las dos. Sí, está bien. Una. No sirvas mucho, ¿eh? Nos falta trabajar en tu peinado y estarás candente, te lo aseguro. ¿Segura? Lo prometo. Además, no es que lo necesites. Ah. Oye, ¿por qué me dijiste que tenías miedo de estar sola en la noche? Es que es aterrador. ¿Qué cosa? El otro día se activó la alarma del apartamento. Vino la policía y tuvieron que entrar. ¿Cómo? ¿Acaso te robaron? Por suerte, no. Ah, qué bueno. No robaron, pero igual me asusta. Sabes, es muy extraño que trabajé tanto tiempo con nosotros. Y es como si la viera por primera vez. Bueno, usted no nos honra con su presencia en nuestras oficinas. Solo habla con la señora Sofía. Bueno, la señora Sofía es una figura clave, por así decirlo. ¿Y está bien que nos veamos de esta forma? ¿Su esposa no lo sabe? Jana, Cristina es una chica de costumbres abiertas. Ella tiene su vida y yo la mía. ¿Son como una pareja moderna? <risa> bueno, ¿por qué no? Me parece una tontería mezclar los intereses personales. Por eso las familias se destruyen. Hay que ser más sabias. ¿Qué te parece? ¿Puedo tutearte? Sí, por supuesto. Por favor, dime, ¿estás en buenos términos con tu jefa? Pues sí, creo que sí. Sabes, ha estado actuando muy rara últimamente. Ahora su marido está de viaje, tal vez tiene algo que ver con eso. Pero tiene cambios constantes, ¿no te diste cuenta? Sí, ahora que lo dice. Me preocupa mucho que esto afecte la calidad del trabajo. Y también en toda su área. ¿Y entonces? Bueno, tengo una idea. Pero ella no me escucha, lo rechaza todo. Pero tú eres diferente. Eres su empleada. Dime, ¿puedo contar contigo? Claro. ¡Katia, silencio! ¡Todos duermen! Pondré música. Claro, claro. Sostén esto. Esos discos deben ser muy costosos, ¿no? Se ven viejos. Pues tendremos que cuidarlos. Es la música que usabas para tus presentaciones, ¿recuerdas? Y recuerda. Ah. Ah. 
Sofía, quería contarte sobre mi vida antes de seguir celebrando. Te escucho. Ah, es el mío, ¿verdad? ¿Marido? Sí. Ups. ¿Aló? Sí, cariño, ¿qué, qué, qué tal? No estoy tartamu... Tar, tar. No, no estoy tartamuda. ¿Yo? En casa. ¿Con Katia? Katia es una... amiga... de antes. Es muy linda, te la voy a presentar. Escuchamos música y... bebimos. No, no estoy borracha. Estoy bien. Sí, te juro que estoy normal. No voy a dañar tus discos. ¿Pero por qué dices eso? Yo ni los he tocado. Yo... Me ha colgado. Sobrevivirá. Sin duda. Él es como un duende cuidando su olla de oro, ¿sabes? Eso es lo que es. Y bien, ¿qué querías contarme? No es nada. Olvídalo. Tienes que hacer mi peinado. Tú ya lo tienes todo. Una canción más. Perdón por la tardanza, había tráfico. Señor electo, me asiento. Espero que no haya iniciado su testimonio sin mí, señora. Quiero recordarle que no puede testificar en contra de su voluntad. Sí, lo sé. Comencemos. <coughs> Bien, de acuerdo con la información que tenemos, una gran cantidad de dinero fue transferida al extranjero a través de algunas cuentas de su empresa matriz. Más de 100 millones de artículos. <risa> Todo se llevó a cabo bajo la apariencia de un plan financiero. Dígame, ¿usted hizo este plan? Según lo que muestra la investigación, el fraude con las cuentas fue hecha en su computadora de trabajo. Ahora veamos... ¿Alguien más tuvo acceso a la computadora? No. Solo yo tenía la clave. Tómese su tiempo para responder, señora. ¿Alguien podría haberme hackeado? Pues... no lo hicieron. Eso también lo corroboramos. ¿Acaso alguien sabía su contraseña y tuvo mucho tiempo para ejecutar el plan y estuvo de acuerdo? Eso sería extraño y poco probable. Dado que su trabajo lo revisó el mismo Sarnikov. La investigación arroja resultados para acusarla de homicidio doloso. Fue en defensa propia. Incorrecto, señora Sofía. Todo demuestra que usted, en complicidad con su jefe, trató de retirar una gran cantidad de dinero de su empresa al extranjero. Y luego, tuvieron un conflicto entre ustedes y ninguno de los dos dio razón. Pero usted lo consiguió, mató a su cómplice y cubrió las huellas. Mentira, todo es una burla. No son mentiras. Usted mató a su jefe y posible amante, el señor Vladimir Sarnikov, con el objetivo de quedarse con todo el dinero robado. Esta versión se encuentra confirmada por un testigo clave. ¿Cuál testigo clave? ¿Quién fue? Su propio marido, Víctor Klinin. ¿Cómo? No puede ser.
Vamos, no me hagas esperar. ¿Me vas a abrir o no? Pues como quieras. Oh. Buenos días. Buen día. Lo que hiciste es un delito. ¿Ah, sí? Pero si solo ha entrado un viejo amigo. Solo tengo mil rublos en mi cartera, ¿está bien? ¿O vas a torturarme? No vengo por la deuda. Entonces, ¿por qué? Solo... vine a visitarte. Ver cómo pasa el tiempo mi cliente. Si es que bebe, o fuma, o si es consumidora de drogas. O si lleva un estilo de vida inmoral. ¿Ya terminaste? Pues sí, al parecer. Está muy lindo el apartamento. ¿Para esto tomaste el préstamo grande? Pues sí. Mi niño crecía. Y mi madre no estaba muy bien de salud, así que teníamos que dejar su casa. Uh -huh. El banco solo daba un préstamo con grandes intereses, así que no me quedó de otra. ¿Y eso? ¿Lo vas a vender o qué? No te darán mucho dinero por eso, créeme. No, no lo vendo. Estoy escogiendo algo para mi amiga. ¿Es una amiga con dinero? Su marido es banquero, pero ella no me prestaría dinero si es lo que insinúas. Entiendo... Tienes amigas inservibles, ¿eh? Uh -huh. ¿Tienes café? Ahora vuelvo. en tu marido. ¿Cómo es que mi marido pudo dar ese testimonio si estaba de viaje? Siéntese. Él nunca me visitó en el trabajo ni tampoco sabía sobre mi relación con Sárnico. ¿Qué se siente? Señor André, con postura. Señora Sofía, cálmese, por favor. ¿Qué tipo de relación era esa? Uh, una normal. Uh, uh, como cualquier profesional. ¿Sí? Pero Así muchos es. de esos colegas afirman que hubo más entre ustedes que solo una simple relación de trabajo. ¿Quién? ¿Quién dijo esas cosas? La evidencia que justo la tengo aquí. Por cierto, ¿ya la vio? Sí, sí lo hice. No entiendo nada. No entiendo nada. Yo, a menos que ella... Está bien, se lo contaré todo. Con una condición, quiero la información que le dio Víctor. Eso sí que es una negociación. Y profesional. Señora Sofía... No se meta. ¿Le parece bien? Sí, claro. Hace dos años, el jefe de contabilidad anterior se equivocó seriamente con los papeles financieros. Había un sobrecoste terrible y varios pagos de impuestos engañosos. Obviamente el jefe, el señor Sárnico, fue el culpable porque firmó sin verificar. Si la dirección de Holding se enteraba, no perdería su lugar. Solamente iría a los tribunales. Después no sé cómo me contactó. Yo trabajaba en otra empresa. Me rogó para que salvara la situación. Tenía que ser muy cuidadosa para que no levantara sospechas. ¿Y entonces? Lo hice todo. Me ofreció un trabajo con aumento de sueldo y me envió de viaje con todo pagado. Y dígame, ¿fue solo el señor Sarnico la acompañó? ¿Está usted loco? Yo respeto a mi marido. Señora Sofía, se lo ruego. Y dígame, ¿con esto ya tuvo suficiente? 
Suficiente. Ahora es su turno. ¿Qué dijo mi marido? Uh -huh. ¿Puedo preguntarte qué guardas en tu maleta? Claro. Solo porque eres tú. Gracias. De nada. ¿Qué hay sobre tu vida personal? Sobre mi vida personal... Bueno, mi esposo se fue. Uh -huh. Mi hijo Dania es todo lo que tengo en mi vida. Mm, ya. <coughs> si mi esposa preparara el café así, yo también me hubiera ido. Te traeré agua. Vamos, solo bromeaba. El café uh -huh. está bien. Uy, 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 Cuidado, cuidado, déjalo. Sí, que te diviertes aquí. Hace una semana quiero llamar a un gasfitero. ¿Tienes herramientas? Sí. Eso creo. ¿Qué esperas? Voy a traerlas. ¿Sabía que su marido estuvo esa noche en aquella fiesta? Eso no puede ser. Él llegó al día siguiente. Se equivoca. Estuvo ahí. No. Sino porque... Porque no me lo dijo entonces. Es imposible. Él no me engañaría de esa forma. ¿Dónde durmió? Con un amigo. Pero, ¿con quién? Podría preguntárselo usted misma. No lo sé. Tal vez en el contrainterrogatorio si le parece necesario. ¿Aún no podré verlo? Usted prometió una cita. Eso aún no será posible, ya que su esposo es un testigo clave en este caso. Y en una cita usted podría agredirlo. ¿Qué es todo esto? ¿Alguna vez ha pensado si su marido le tiene miedo? ¿Miedo? ¿A mí? Sí, ya que él lo vio todo. Vio cómo mató a Sarnikov. Usted miente. Le recuerdo que la declaración jurada Un es... Un momento. Es su expresión sobre mi cliente. Yo no lo creo. Gracias por el trabajo. Agradeceme con dinero. Ah, sí. Es así como piensas. Bueno, estoy bromeando. Con respecto a la deuda, tenemos un acuerdo. ¿Acaso dijiste acuerdo? Yo solo recuerdo las amenazas y el secuestro de mi hijo. Primero, no secuestré a tu hijo. Y segundo, debes pagar todo hasta fin de mes. ¿Y si no llego al monto total? Bueno, entonces usaremos la maleta. Ah, sí. Aléjate de la joyería. Tengo la sensación de que lo que llevas es robado. Adiós. Hola. Katia, me ausentaré por un par de semanas. Es un viaje de negocios. Vladimir también saldrá por negocios. ¿Crees que puedas venir hoy? No, la verdad ya tengo ocupada la tarde. Pero creo que podría ir mañana. ¿Habrá alguien en casa? Vladimir estará trabajando. Le dejaré las llaves al portero. Las devuelves después, ¿está bien? Uh -huh. Está bien, entiendo. Bien, hasta luego. Bien, llevo el traje de baño, mis vestidos también, oh, el bloqueador solar.
Hola. Sí. Tu llamada me despertó. ¿Y será hoy? No, es para mañana. Será el domingo. Va a ser un evento muy importante. La verdad es que los pases son costosos y son pocos. Sí, en cuanto la vi en el trabajo con su nueva imagen, inmediatamente supe que encajaría bien. Está bien, lo pensaré. Claro, genial. Piénselo, pero de todas maneras le enviaré las invitaciones. ¿Está bien? Así que envíeme su dirección. Sí, hasta luego. Gracias, adiós. Me dijo que lo iba a pensar, pero estoy segura de que sí irá. Buena chica. ¿Y de verdad estará ahí toda la élite? Bueno, no todo el mundo, pero habrá mucha gente. Los coleccionistas no suelen mostrar sus colecciones a invitados especiales. Mm. Te lo dije. Vendrá. Excelente. ¿Y si cenamos juntos esta noche? Déjame llamarte. Temo que me vuelvas loco y pierda la cabeza. ¿Supiste que Vika de nuestro departamento enloqueció o algo así? ¿En qué sentido? Bueno, perdió la razón. Ella solo de pronto... Espera, espera. ¿Estás segura de eso? Sí, segura. Sana y yo estamos al tanto. ¿Por qué pones esa cara? ¿Tú y ella también tuvieron algo o...? ¿Qué? Pues claro que no, pero... Pero no es bueno saber que tienes una loca trabajando en tu empresa. Bueno, no, Víctor, iré sola. ¿Y por qué no podría salir a divertirme sin ti? Sí. Lo soy ahora. Uh -huh. También lamento que no me puedas acompañar, pero ya tengo la invitación. No me digas que estás celoso. Me gusta. No, no me emborracharé como aquella vez. Pero no prometo nada. Adiós. Te quiero, amor. ¿Bailas muy bien? Me asustaste. No deberías dejar las puertas abiertas mientras bailas. ¿Y si vuelven los dueños? No lo harán. Hoy trabajarán toda la noche. Ah, ya veo. Mm. Nada mal. ¿Y esto también es de la abuela? Devuélvelo. Espera, ¿qué más es de esta casa? Dime.
Sube, te llevo. No, gracias. Prefiero que no lo hagas. No era una pregunta. ¿Cómo diste con la casa? Quería saber de dónde sacabas las joyas. Ahora lo sabes. Sí, lo sé. Según mis cálculos, en 10 años conseguirás la suma total. Y mis empleadores no esperarán tanto, ¿entiendes? Es que ya no sé qué más hacer. Hago todo lo posible y de verdad ya no sé qué más podría hacer. Ya no tengo fuerzas para seguir. Calma, calma. Está bien, está bien. Toma. Toma esto también. Solo devuélvelo a su lugar. ¿Sabías que puedes ir a la cárcel si sigues así? ¿Y qué hago? Bueno, ya pensaré en algo. Cinturón. Ahora tienes más confianza. Aprendo rápido. Chicos, vengan todos aquí. ¿Alicia? Alicia y yo les enseñaremos un movimiento que se llama el gancho. Hay variaciones, pero tiene algo en común. Se trata de un jalón con el pie debajo de la rodilla del hombre. La pareja da un paso atrás con el pie derecho. Paso. Ahora damos un paso hacia ella. Junto con su pie, damos un paso atrás. Ahora ella hace una ronda. Y agarra la rodilla de su compañero. Uno. Uh -huh. Y después vuelve. Y dos. Ya lo uh -huh. tengo. Inténtenlo. Vamos. Y uno. La pareja da un paso. Ahora el hombre camina hacia ella. Vamos, caminen. La pareja hace una ronda. Y un jalón. En el pie del hombre. Vuelven a la posición de pareja. Eso es. Una vez más. Vamos. Y... Uno, dos, tres, y cuatro. Lo siento. Creo que ahora Excelente. hay que añadir Bien. pasión. ¿Añadir pasión? Exacto. Uno. Bien. Y uno, dos, ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado! Ay. ¡Cuidado! Ay. ¡Uy! ¡Perdóname! Cuatro. ¡Fue de casualidad yo! ¿Estás bien? Siéntate. ¿Qué pasó aquí? Estoy bien. ¿En serio? Seguro? No pasa nada. Fue mi culpa. Fue demasiada pasión. Entiendo, entiendo. Tómense unos minutos. Ajá. ¿Estás sí, mejor? Ya mejor, ya mejor. ¿Seguro? Lo siento. Estoy bien, ahora ¿Estás vuelvo. bien? ¿Puedes...? Sí. Por cierto, ¿sabías que el tango era originalmente un baile solo de hombres? Sí, lo había leído. ¿Ah, ¿Así? Sí. Es difícil sorprenderte. Pues sigue intentando. Te doy otra oportunidad. Veamos. Um, te cuento algo. En Argentina, las parejas de tango de antes no podían reconocerse en las calles. ¿Por qué no? Porque en su vida cotidiana eran diferentes y cuando bailaban tango, era como si fueran otros. Y es porque la danza les permitía liberarse. Ah, ya veo. Me pregunto si eso pasaría ahora, si podremos lograr ese grado de libertad, como en ese tiempo. ¿Eso es lo que quieres? Es como si mi yo real durmiera por dentro. Hay que despertarla. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Por tu marido? También por él. ¿Quisieras dar un paso más hacia la liberación? No me refiero a eso, no me refiero a eso. Me invitaron a un evento el otro día. Un mecenas. Mostrará su colección mañana por la noche en una mansión fuera de la ciudad. Creo que habrá un público interesante. Tal vez nunca has estado en una fiesta como esta. Uh, um, puedes venir con tu marido. Te daré las invitaciones. ¿Y cuándo es el evento? Mañana por la ya noche. Ya estoy invitada. ¿En serio? Uh -huh. <ríe> Qué bien. 
Lo sé. <risa> Entonces te veré ahí mañana. Ah, espera. ¿Podrías darme la invitación igual? ¿Otra más? Así es. Intrigante, pero... <risa> la dejaré en entrada. Gracias. ¿Por qué cree que la señora Sofía la invitó a la fiesta de esa noche? Dijo que no se sentiría cómoda si iba sola. ¿Es todo? Me dijo que en la fiesta habría una persona que iba a querer hablar con ella y que si yo la acompañaba, la gente no pensaría mal. ¿Cómo dice? Para que no empiecen rumores de que está viendo a alguien, a escondidas o algo así. Uh -huh. ¿Cuál es el nombre de esa persona? Kirill. No sé su apellido. Safrón no ves el apellido. Probablemente. Uh -huh. ¿Y cuándo se lo dijo exactamente? Me lo dijo el sábado por la noche. Era puro fuego. ¿Quieres champán? Mejor después. Bueno, después es después. Yo te quiero a ti ahora mismo. Aquí me tienes. Cariño, ¿estoy invitada a la fiesta? No hablemos de eso. Pero, amorcito... Ahora no. No. Katia. Amorcito, ven aquí. Ya voy, sirenita. ¿Katia? Hola, Sofía. ¿Cómo estás? Estaba ocupada con una cliente y no podía hablar. ¿Pasó algo? ¿Quieres acompañarme a una fiesta mañana en la noche? Será un poco bohemia y... no quiero ir sola. Si es mañana, creo que sí puedo. Dime, ¿habrá nombres ricos y solteros? Mm, bueno, supongo que sí. Escucha, Katia. Uh, ¿Por qué no vienes un poco antes por aquí? Para que me ayudes con mi apariencia. Últimamente solo he visitado a familiares y amigos. Bien, ahí estaré. Excelente. Gracias. ¿En qué piensas? Nada. Recordé algo. Mm. Al principio recordaba mucho la comida de mi madre. Cuidaba mi figura. Era muy tonta. No, no lo eras. Gracias a Dios. ¿Y ustedes qué?
que miran. Hay una soplona entre nosotras. Al parecer a alguien no le gustan nuestras reglas. ¿Qué te pasa, perra? ¿Crees que si te quejas vas a vivir como una reina llena de lujos y regalos? Yo no me he quejado. ¿Ah, no? ¿Y por qué tu detective habló con los superiores después de verte? ¿ah? Eso no se hace. Suéltame. Ni lo sueñes. ¿Te vas a comportar o no? Está. Idiota. Ven aquí, Rita. A partir de hoy habrá un solo nombre en el calendario de servicio. Ok. Y tú pagarás por tus cosas, ¿oíste? Por estar aquí, por tu cama y por todas las cosas que tengas. Mil rublos al día. Y me lo darás al final de la semana. ¿Dónde conseguiré el dinero si nadie me visita? ¡Tú sabrás! ¡Idiota! ¡Fuera de mi vista! ¡Aquí no aguantamos a las ratas! ¡Saca tu trasero de aquí! ¿Dónde está mi té? ¡Sírveme té! Te presento a mi amiga Katia. Kirill. Un gusto. El gusto es mío, Katia. Gracias. <risa> ¿Ah, sí? Ella muy bien. ¿Nos brindemos con champán? Sí. Buena idea. Uh -huh. Ah, muchas gracias. Un gusto conocerte. Brindemos. Señor Víctor, ¿cómo es que... Terminó en esa fiesta, esa desafortunada noche y además ocultándose de su esposa. La verdad, sentí que algo raro le estaba pasando a Sofía. Uh -huh. Como si algo la hubiera cambiado. Como si fuera una persona diferente. Uh -huh. ¿Y por qué sentía eso? Pues verá, hablábamos de vez en cuando y... Con cada llamada parecía que mmm, era como si fuera mmm, otra persona, ¿entiende? Oh, ¿Y estos cambios eran buenos o malos? Al principio, sí lo eran. Eran buenos. Porque antes de que me fuera de viaje, queríamos desempolvar mmm, la relación. Ya sabe, mmm, revivirla. Ya veo. Probablemente no pensó que terminaría así. No, claro que no. ¿Quiero un té? No, muchas gracias. Me prepararé uno. ¿Entonces luego de eso sintió ansiedad? No, um, no diría que fue ansiedad, sino miedo. Um, pensé que ella podría... Um, estar viendo a alguien más. ¿Eso ha pasado antes? No, no, nunca. Es que... La verdad es que ella pasaba mucho tiempo en el trabajo. Y por ende... Con su jefe. ¿Con Sarnikov? Sí. También llegué a pensar que había algo entre ellos. Porque cuando la envió de viaje, hace unos tres años, Sofía lo negó todo. Dijo que estaba sola en ese viaje. Entiendo. ¿Qué fue lo que le hizo dudar de la palabra de su esposa? Fotografías. El señor Sarnikov publicó en sus redes sociales una foto. Entré por curiosidad a su página para revisar. Y sí, ahí estaba en el mar con Sofía. Uh -huh. Viajaron juntos ahí. ¿Y ella no le dijo nada? 
No. No, la foto en sí misma no significa nada, pero yo... Mis sospechas permanecían, ¿entiende? Y si le preguntaba sobre eso, ella sabría que le estaba espiando. Que no... que no confiaba en ella. Uh -huh, claro, claro, claro. Cuéntame cuándo estuvo en la fiesta esa noche. Ella me dijo por teléfono el día anterior a dónde iba a ir. Entonces investigué. Yo ya casi había terminado mi trabajo, así que decidí darle una sorpresa a Sofía. Dije, bueno, que puede salir mal. La invitación la conseguí gracias al banco y... Oh, así es como llegué a la fiesta. ¿Qué opinan de este? Es algo a... <ríe> bueno, la elección del color me gusta, pero... No entiendo el significado para nada. Yo tampoco. <ríe> sí... ¿Qué pasa? Mi jefe, el señor Sarnikov, está aquí. ¿Él es tu jefe? Sí. ¿Lo conoces? Uh, no. Debo ir al baño. Ya vuelvo. Señora Sofía. Señor Vladimir. Qué sorpresa. No recuerdo que le interesaran los eventos sociales. ¿Qué pasó? Dígame. Bueno, Yana, una empleada, me dio la invitación. Ella no iba a poder venir. Ah, él es amigo de mi amiga que... Ah, acaba de irse al baño. Kirill. Vladimir, uh, Sofía, quiero conversar contigo. Iba a hacerlo en la oficina, pero ya que estás aquí, vamos a otro lugar. Uh, sí, Sasha, hola, hola. Disculpa, no te vayas, ¿sí? ¿Cómo van los negocios? El trabajo te persigue. Pues sí. ¿Mm? Nunca te pregunté a qué te dedicas. Soy farmacéutico. Dirijo un pequeño laboratorio. Ahora entiendo el porqué del tango. Uh, ¿Lo dices porque la farmacéutica es Claro aburrida? que sí. Pastillas, tabletas, letras en latín. Bueno, en realidad creo que es un trabajo... Más divertido que el tuyo. ¿Qué contabilidad? Uh -huh. Te contaré que los números aman la creatividad. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y tu marido? Mi marido es banquero. Es consultor, pero ah. trabaja en el banco. Ah. Adelante. ¿Qué pasa? No lo sé, resuélvelo. Puede ser una hamburguesa. No, no, de ese lugar no. Me da acidez cuando las como, ya sabes. Bueno, eso es todo. Nos vemos, adiós. ¿Y tú? ¿Te cansaste? Vamos, friega más. Tu salud depende de la limpieza. ¿Qué tenemos aquí? Pasa, pasa. Cierra la puerta. Ven, mira esto. Estaba aquí y la bombilla se quemó. Entonces tiré de aquí y luego... ¿Viste eso? Vamos, vamos, hay que entrar. ¿Segura? Sí, segura. Cuidado. Increíble. ¿Verdad que sí? No puedo creerlo. ¿Quién lo diría, eh? Supongo que todos tienen secretos. Ajá. Y los millonarios tienen aún más. Hasta graban videos seguramente de aquel ángulo. Mejor vámonos de aquí. Vamos. Sofía, espera. 
Tengo que decirte algo, pero no te exaltes. Después de esto no creo que nada me exalte. Quería decirte que no soy estilista, sino ama de llaves. Limpio casas de gente muy adinerada. ¿Y por qué me lo dices justo ahora? Mi cliente es tu jefe, el señor Sarnikov. Yo limpio su casa oh. y pensé que sería mejor que lo escucharas de mí directamente, ¿no? Katia, ¿qué importa si eres estilista o lavapisos? Trabajo es trabajo. Vámonos, rápido. Lo cerraste bien, ¿no? Yo... ¿Ah, sí? Oh, Katia, ¿qué estás haciendo aquí? Me dieron una invitación. ¿Se conocen? Sí, Katia es mi amiga de la infancia. Inesperado. Es lo que yo digo. Ah, Katia, ¿nos dejas un rato? Tenemos que hablar en privado. Por supuesto. Gracias. Hace la limpieza en mi casa. Sí, lo sé. ¿De qué querías hablarme? Lamento tener que hablar contigo de esto, pero me disgusta mucho que te hayas aprovechado de mí. Te aprovechaste de mi buena actitud hacia ti. No te entiendo. Ah, ¿no? Esta foto del viaje, del resort. Sigo sin entender. No entiendes. <risa> Tienes tanto descaro que me sorprendes. Dime, ¿tu marido sabe que nos vimos esa vez? No. Pues adivina, mi esposa se enteró. ¿Ah? No entiendo a lo que te refieres. ¡Ya deja de fingir, por favor! Fuiste tú quien planeó todo esto, ¿ah? ¿eh? ¿Qué querías? ¿Destruir mi vida? ¿Eso querías o no? ¿Mi familia? ¿Mi carrera? Fue por dinero, ¿no es así? Lo siento. Mañana mismo presentarás tu renuncia. Cálmate. Les pido disculpas a todos. Discúlpenos por esta escena, por favor. Lo sentimos. Esperaba que confesaras todo, o al menos que te disculparas conmigo. Hablemos en privado. Disculpen. Entonces, me fui. No quería que Sofía supiera que estuve ahí. Uh -huh. Me fui a la casa de un amigo y al día siguiente llegué como si acabara de salir del avión. Ella me lo contó todo. Bueno, y la prensa lo informó. ¿Y cuál fue la versión que le contó? La misma que usted. ¿Acaso hay alguna otra versión? Podría ser. Dígame, um, ¿cuándo podría ver a mi esposa o hablar con ella? Cuando sea oportuno. Por ahora tendrá que esperar más. Ajá. Uh -huh. Surgieron nuevas circunstancias del caso. ¿Qué? ¿Te duele escuchar la verdad? Te aprovechaste de mí, me tendiste una trampa, ¿no es cierto? Ahora mismo le diré a todos quién eres. De gritar. Lo haré igual. ¿Crees que soy tonto o qué? Estás haciendo un espectáculo. Entra. Explícame qué está pasando No esperabas que descubriera tu estafa ¿Qué estafa? ¿De qué hablas? Ya basta, Sofía, deja de actuar, no lo tolero Solo estamos los dos, no hay nadie más Eres tú el que miente Ahora todos sabrán quién eres en verdad ¡Sofía! ¡Sofía! ¿Tú lo hiciste? ¡Ah! Yo no quería. Él me atacó. Está vivo. Bien. Hay que llamar a una ambulancia. Ajá. Trataré de detener la sangre.
Muy bien, chicas. Vamos a dar un paseo. ¿Qué le pasa? Está enferma. ¿Ah, sí? Y está cuidando el colchón. Bueno, que lo cuide. ¿En qué piensas? Sigo tratando de entender lo que pasó. Ya sabes la verdad. Por favor. Pronto lo resolverán. Ven a tomar té. Si realmente no has hecho nada ilegal, entonces todo saldrá bien. Me sorprende. ¿Cómo te las arreglas para mantener la calma? Ah, no hay otra cosa que sea útil. También me tendieron una trampa. Cierto. Ni siquiera te pregunté por qué estás aquí. Por drogas. Un amigo me pidió ayuda con su equipaje. Pero él no me dijo lo que contenía. Y así me atraparon. Mi amigo era traficante. Más tarde me enteré que lo vigilaban hace tiempo y para disminuir su condena, él se había comprometido a entregar algunos nombres. Me tendía una trampa. Y para asegurar su plan, él mezcló un psicotrópico en mi té. Y bueno, cuando me hicieron los análisis, ¿Cómo podría demostrar que no tenía nada que ver con las drogas? ¿Psicotrópico? ¿Has sabido algo de Vika? Aún nada. No nos dejaron pasar a verla porque tuvo complicaciones. Nos dijeron que será trasladada a la unidad psiquiátrica. ¿Unidad psiquiátrica? Dijeron que tenía un trastorno mental. ¿Cómo podría demostrar que no tenía nada que ver con las drogas? Es una crema muy buena. Es costosa. Tiene células madre que la hacen única. Espera, uh, ¿usaste la crema? Uh, aún no la he usado. Ya veo. Pensé que mi pequeño regalo te haría feliz. que Sina me preste su teléfono? Ni lo sueñes. Lo necesito. Sina nunca te lo daría. Solo ella tiene un acuerdo con los superiores desde hace mucho tiempo. La verdad, no sé cómo logró tener un acuerdo con ellos. Solo sé que guarda el teléfono bajo su almohada. Sofía, no pude lograrlo. Lo intenté, en serio. ¿Entonces se trata de una contusión cerebral abierta? Supuestamente sí. La autopsia será más precisa. Ya veo. Sofía, tienes que decir que fue en defensa propia. ¿Señora Sofía? Sí. Queda detenida por sospecha de homicidio. Llévensela.
Sabes, no termino de entender. ¿Por qué usas ropa ajena de las casas donde trabajas? Ya has visto dónde vivo. Apenas llego a fin de mes. Es una oportunidad para mí vivir la vida de otra, que es inalcanzable para mí. Además, les pago con un muy buen trabajo. Es impecable. Bueno, tu trabajo es muy extraño. No lo sé. Contesta. Diga. ¿Quién llama hasta ahora? ¿Cómo dice? ¿Puede hablar más alto? Es tu amiga, dice que es urgente. Dame el teléfono. ¿Hola? Hola, Katia. ¿Sofía? Katia, soy yo. Escucha, tenemos que encontrar a la chica que trabajaba conmigo. Ajá. Vika, entiendo. ¿Crema? ¿Cuál crema? ¿Cómo dices? Sí, 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 lo entiendo. Sofía, te voy a ayudar, solo... Me colgó. Entonces... Mierda, no le pregunté el apellido. Tenemos que ir a los manicomios. ¿A dónde? Espera. Sofía. El apellido. Yeletskaya. Ok. Yeletskaya Vika. ¡Rita! ¡Pásame el libro! Resulta que no solo eres soplona, sino una ladrona también. Sácale los zapatos. Los zapatos que no oíste o quieres ser la siguiente. Te lo advertí, maldita perra. Hospital Psiquiátrico 4. Aquí tampoco está. Bien, ¿dónde estábamos? A la calle Lenin. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Perdón por llegar tarde. El tráfico. No se ve bien el día de hoy. ¿Le parece que esto es un resort? Sí, tiene razón. Lo siento. Uh -huh. Y bien, ¿qué información tiene para mí? Hospital Psiquiátrico 7. Sí, está aquí. Lo encontramos. ¿Y ahora qué? ¿Cómo que y ahora qué? Ah, no me dejaron verla, por supuesto, pero pude conseguir el teléfono y la dirección de su novio. ¿Cómo lo hiciste? Es información privada. Ja, tengo muchos talentos. Ya lo creo. ¿Cómo es que una simple crema puede enloquecer a una persona? Pues, los datos que me indica son interesantes, pero no creo que cambie nada. ¿Cómo que nada? ¿Y si esta crema tuviera...? ¿Un medicamento o sustancia tan fuerte que es capaz de alterar la mente de uno? ¿No significaría eso que mi jefe quería que me volviera loca a propósito para acusarme de fraude financiero? El juez no va a tomar eso en cuenta. 
Nadie vio directamente que el señor Sarnikov le diera esa dichosa crema, ¿o sí? No, nadie lo vio. Y por desgracia, él ya no está para confirmarlo o desmentirlo. Necesito un testigo. O un cómplice que conozca la historia. ¿Cómplice? ¿Usted cree que alguien más podría ser partícipe de tal fraude? ¿Acaso ya están buscando un cómplice? No lo sé. Honestamente no lo creo. Usted es la principal sospechosa. Casi todo la incrimina. ¿Y tú? ¿Volviste a quejarte? Ni creas que te dejaré descansar. Tienes que limpiar mucho. Solo es un minuto. Después limpiaré. Ja. Dijo un minuto. Rita, contrólala. ¿Cómo puedo llamar al detective desde aquí? ¿Qué pasa? ¿Quieres quejarte o qué? Es algo urgente de mi caso. Policía. Muchas gracias. La verdad es que quisiera confesar sobre la escena del crimen. Ah, oh, ¿sí? ¿Y eso? Como dicen... Si colaboras, sales antes, ¿no? ¿Y su marido, su amiga o alguien más sabía lo que quería hacer? No. Entonces, para poder crear una ilusión, debemos desviar la atención con un movimiento y después una mirada. No, estuvo bien. Distraemos y mostramos. Si no, el truco no habría funcionado. ¿El truco? Sí, el truco, como los magos. Oh, de pie, de pie. El mago se quita el sombrero de copa y oh, no hay nada dentro. Mire, está vacío, no puede ver nada ahí, ¿cierto? Ahora mueve la mano así y... Y tará. Aparece un conejo. Es un milagro. ¿No cree? Y ya. Así. No creo que robar dinero o matar a alguien sea un milagro. Sí. Más. Toma. Más. Toma. Yo también. Otra vez. 
¿Me está grabando? Entonces, esta grabación se está llevando a cabo para registrar un experimento. Son las once y media del 27 de noviembre. ¿Puede apagar la cámara? Quiero ir al baño. Apágala. Sidorov, ve con ella. ¿Dónde está su...? Sé dónde está. Tenemos esta pequeña ganzúa mágica. La metemos por aquí y con este movimiento las esposas se abren. ¿Lo ve? ¿Me permite? Ahora, inténtelo usted. La cerramos de nuevo. Vamos, intente. Y boom. Gracias. Pocos dueños de casa aceptan participar. Bueno, no nos dejan otra opción. ¿Acaso está presionando a los testigos? Cálmense, señor Alec. Es un procedimiento estándar. Me está demorando mucho, la señora Sofía. ¡Se escapó! ¿Cómo que escapó? Sí, se ha ido. Vamos de mal en peor. ¿A dónde lleva eso? ¿Por ahí? ¿Al mar? Ve a revisar. Sidoro, sígame. No se ha probado nada. Claro, claro. Vámonos. Muy hábil. Bueno. No me meto en asuntos ajenos. Y me gusta cuando respetan los míos. Ni mi esposa ni la investigación deberían saber sobre mi... secreto. ¿De acuerdo? Muy bien. Sígueme, te sacaré de la casa. Voy a necesitar un taxi. Como sabrá, no tengo dinero. Qué descaro. Está bien, le pediré un taxi. Entonces lo que pasó fue que vi que encontró la crema en la ventana, la cual estaba destinada para Sofía. Uh -huh. Ya lo sabes. No tomes lo que no es tuyo. Pero en su caso es entendible. Era su cumpleaños y la crema estaba nueva. Era como un regalo. Uh -huh. Mamá, mira. Escribí bien el ensayo. A ver, déjame verlo. Mm. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Un ensayo. Mi pequeño amigo. Dania, trae un lápiz. Bien, entonces, en 
en ese momento llegaron y estaban juntos, pero... Dania, ¿tienes hambre? ¿Puedo comer chocolate? Mantenemos. El chocolate está fuera de la lista. Ah, oh, ok. Y bueno, aquí... Y tenemos un error también aquí para... Uh -huh. Y podemos llegar para... Uh -huh. Y creo que eso es todo. En general está muy bien. Solo que... ¿Ves todo esto? Todas estas oraciones complejas y ustedes no las han visto todavía. Por eso tienes que usar bien las comas aquí. Las comas son importantes. Aquí están todas. Te las marqué. Con estos pequeños guiones. Aquí y aquí. Sí, eh, esta y esta. Hay algunos errores en la escritura que hay que mejorar. ¿Está bien? Uh -huh. Bueno, anda. Corrígelo. Sí, entiendo. Voy a arreglarlo. Muy bien. Eres muy bueno en eso. Bueno, no por nada. Me gradué en filosofía. Mentiroso. ¿Y cómo es que tú...? ¿Qué? ¿Cómo terminé en el cobro de deudas? También tengo una historia. Préstamos, problemas laborales... Un conocido me lo sugirió. Y la verdad, soy un buen orador. Y... Ahora hago esto en mi tiempo libre y estudio a distancia. Yo aprendo rápido. ¿Y qué estudias a distancia? No lo vas a creer. Lenguas antiguas. Quería traducir la poesía más antigua. ¿Sabes qué civilización del mundo tiene la poesía más antigua? No tengo la menor idea. Sumeria. Los sumerios escribieron sobre el amor hace miles de años. ¿Y los sumerios son...? Son los que existieron antes del Antiguo Egipto. Ellos um, vivían en Mesopotamia e inventaron la escritura con uniforme. Espera, te lo mostraré. Espera. Veamos. Listo. Aquí está. Mira, ¿lo ves? Así es como escribían sus poemas. Mira. Espera, ¿eso es lo que tenías en la maleta que tanto me asustaba? ¿Solo unos libros? Es psicológico. Lo vi y lo copié. Y funcionó, ¿cierto? ¿Y cómo sabes tanto sobre joyería? Los deudores normalmente tratan de engañarte con joyas y yo solo decidí aprender lo necesario. <coughs> Disculpa. ¿Hola? ¿Sofía? Katia, escucha. No puedo hablar mucho. Nos vemos en una hora en nuestra Ajá. escuela deportiva antigua, ¿ok? Sí. Uh, sí, ahí estaré. No te preocupes. Adiós. Vamos, es hora de irnos. ¿Qué, otra vez? Sí que te gustan los problemas, Al ¿eh? Al menos no soy aburrida. Katia. Chicos, todo está bien, la dueña no está. ¿Y los vecinos no se darán cuenta? No te preocupes, a nadie le importa el resto. De hecho, te recuerdo que estamos cometiendo un delito de complicidad. ¿De pronto eres correcto ahora? ¿Tienes hambre? Mucha. Mm. Amigos míos, tenemos suerte. Increíble que el cómplice de Sárnico sea mi esposo. Entonces debimos presionarlo para obtener su confesión. Sí, y tenemos que grabar esa confesión. Y si se opone, lo golpeamos con esto. Después lo curamos. No puedo creer que me quisiera hacer daño. Bueno, a veces pasa. O va a prisión él, o vas tú. ¿Qué prefieres? Es que es tan tranquilo. No entiendo cómo pudo hacer esto. 
Ya sabes lo que dicen. Lo que tiene que ser, ¿será? Basta, por favor, no seas negativo. Sofía, te vamos a ayudar. Ah, él puede conseguir la grabadora. ¿Dónde quisieras verlo? Pues... Donde menos lo espera. Nuestro apartamento. Uh -huh. De paso buscamos pruebas. Iremos mientras él esté fuera. Lo que no sé es cómo vamos a entrar. Me quitaron las llaves. Haz tu magia. ¿En serio? Como estamos de fugitivos, tenemos que cambiar de aspecto. Un segundo. Sí. Es un tema que no te atrape la policía. Y debes cuidarte las espaldas, ya sabes, por tu banquero. Por favor. ¿Qué? ¡Tarán! Es el de seguridad. <coughs> Entonces, ¿entraremos por el garaje? ¿Y si está cerrado? Shh, deja de poner pero. Sofía sabe lo que hace, ¿no? Siempre está abierto. ¿Ya ves? ¿Dónde está el garaje? Vamos. ¡Qué sorpresa, eh! Mierda, no puede ser. ¡Qué raro! Nunca estaba cerrado, incluso hay vagabundos a veces. Al menos hicieron caso a las denuncias constantes. A la hora que se les ocurre. Ya basta, chicas. Si nos atrapan, nos encierran a los tres. Eso es. Ahora... Vaya. Esto. ¿Eh? Buen trabajo. Silencio, silencio. Vamos. ¿Estás bien? Te lo dije, ¿lo ves? ¡Mierda! Sofía, espera. Por favor, no se molesten, ¿sí? Es que pensé que sería peligroso. Mejor te muestro. Mira. La tomé del apartamento anterior. ¿Estás loca o qué? Cálmate, no está cargada. Creo. La devolveré. Katia, Katia. Hey, ¿A dónde vas? A la oficina, está por aquí. Ajá. No hay nada. Veamos la computadora. Debe haber accedido desde aquí a mis cuentas. Es la única manera. Ajá. ¿Y la contraseña? La tengo. Es la fecha de mi cumpleaños. <ríe> Qué cínico. Veamos el historial. ¿Qué pasa? Utilizó el acceso remoto a nuestro servidor. Bueno, eso es algo. ¿Quién está ahí? Escóndete. Abajo, abajo. ¿Quién eres? Sofía, ¿qué haces aquí? Tranquilo, no. tranquilo. ¿Qué ya, haces? Ya, ya, Con ya, cuidado. Ya. ¿Espacio? ¿Está vivo? Yo creo que sí. 
Vi que tenía algo en la mano. Víctor, Víctor. Me duele decirlo, pero necesito saberlo todo. La verdad de todo. Te escuchamos. Hablarás solo cuando te lo diga yo. Responderás todas mis preguntas, ¿entendido? Y si gritas... La verdad, no queremos... Usar otros métodos. No, no, Sofía, espera, sí, no. Espera, espera. Escucha. Ellas no quieren hacerlo. Y la verdad, yo sí. <coughs> si no te portas bien, te dispararé en la rodilla. Quedarás discapacitado para siempre. Si es que sobrevives, claro. ¿Entendiste? Uh -huh, uh -huh. ¡Oh! Sofía, te escapaste y tienes un arma. ¿Quiénes son ellos? ¡Silencio! Es mejor que no lo sepas ahora. Dímelo todo. ¿Qué te motivó a incriminarme? ¿Y con quiénes trabajaste? ¿De qué hablas? Me refiero a tu plan con Sarnikov. Y a la transferencia de dinero que hiciste desde la computadora. Sé que usaste el acceso remoto. ¡Ya lo comprobé! Sí, también lo hemos grabado. So -so Sofía, yo solo quería ayudarte. Sí, me metí a su servidor para ver po 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 por dónde iban las cosas. Uh, ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuando te contrató tu jefe y te pidió que resolvieras uh, los problemas del contador anterior? ¿Y? Y lo hicimos desde mi oficina, ¿recuerdas? Desde mi computadora. Uh, guardé el acceso. ¿Y por qué? Estaba preocupado por ti, en serio. Siempre incriminan a los de contabilidad. ¿Y por qué utilizaste la computadora de mi escritorio? ¡Dime la verdad! De lo contrario, darás un paseo en la bicicleta mágica, ¿oíste? Sofía, no te entiendo. ¿De qué bicicleta hablas? Ya lo verás. ¿Quién te dijo la contraseña, Sarnikov? No, tú, tú misma me la diste. ¿Lo, ¿Lo recuerdas? Es verdad. Lo recuerdo. ¿Y por qué...? Entonces, ¿por qué testificaste en mi contra, Víctor? Yo, yo no testifiqué en tu contra, Sofía. Todo lo contrario. ¿El detective te dijo eso? Sí. Es una práctica común. Es psicológico. Para que confieses, pero es mentira. Pero... ¿Y el cuchillo? Tenías un cuchillo. Es que... ¿Cómo iba a saber quién estaba aquí? Incluso la alarma estaba apagada. Entiendo. Sí. Esta confesión no nos sirve. Perdóname por todo. Lo siento. Lo siento. Lo siento. ¿Te duele? Un poco. Aún algo no encaja. Falta una pieza, ¿no creen? Mm. ¿Recuerdas que dijiste que una colega del trabajo te invitó de repente a esa fiesta? Sí, Yana. Mm. Bueno, yo hablaría con ella. No, será mejor que hable yo. Mm. Me parece buena idea. Tenemos que hacerlo rápido antes de que se deshagan de ella. Uh -huh. ¿Dónde puedo encontrarla? ¿Cómo es ella? Ya casi termine el horario laboral. Podrías llegar antes que se vaya. Uh -huh. Víctor, uh -huh. ¿podrías traer la foto de mi oficina? Uh -huh. Gracias. Uh -huh. La dirección. Y nosotras... ¿Qué se supone que hagamos? ¿Esperamos aquí? No. Dijiste que trabajabas para Sarnikov, así que iremos a su casa. Fácil. Los guardias me conocen, así que me darán las llaves como si hubiera ido a limpiar. ¿Qué debo buscar? Busca algo extraño. Inusual. Seguramente la policía se llevó todo lo obvio hace tiempo. Dalo por hecho. Mm, gracias. Es ella. Sí, adiós.
Sofía, ¿recuerdas si hubo algo extraño por esos días? Tal vez tu jefe hizo algo inusual. Sí. Hubo una situación extraña. Él me devolvió mi teléfono. Sofía, ¿segura de que te encuentras bien hoy? Sí, ¿por qué? ¿Segura? Sí, claro. Bien. Toma. Ah, gracias, gracias. ¿Dónde estaba? ¿Cómo que dónde? Lo dejaste en mi oficina. Pero nunca pude entender cómo pude olvidar mi teléfono en su oficina. ¿Y si fue a propósito? ¿Pero para qué? Tal vez... puso un micrófono o algo. He oído que hacen eso. También sé que pueden controlar ciertas funciones desde su mismo teléfono. Nuestra alarma no se activó por accidente. ¿Y si entraron al apartamento a buscar algo? ¿Podría ser el frasco de crema? Uh, Sarnikov se dio cuenta de que no la usaste y quiso desaparecer la evidencia. Exacto, pero Vika ya la tenía. ¿Qué pasa? No lo creo. Sarnikov. Él sabía sobre las clases de tango. Lo vio en mi computadora. Tal vez él quería planificar un encuentro inesperado. Ah, oh, tu amigo de la fiesta. Sí, tenemos que ir a verlo. ¿Qué día es hoy? Hoy hay clase de tango. Uh, ¿Y mi peluca? Uh, ¿No sería mejor esperar a Semión? No, cada minuto cuenta. Uh, tú sal por la entrada principal y yo por el garaje. Serás la campana. ¿La campana? ¿Dónde aprendiste eso, Sofía? Lo siento, no lo usaré más. Podría venir por ti de nuevo. Tienes que... Tienes que contarme algo para que no vuelva a ocurrir. ¿Está bien? Vamos, vamos, sube al auto. Vamos, rápido, sube. Estudio Ilusión, Escuela de Baile Gracia, Dirección. Semión, creo que encontré evidencia. Después me dices eso, escúchame. Bien, debes ir a esta dirección, calle Vinograna, ya 8A. Puede que Sofía esté ahí y es peligroso. Su compañero de tango está involucrado, es el cómplice. No estaba ahí. No volvió a clases después del incidente. Sospechoso. Un poco. Tal vez sea solo estrés. Puede ser. ¿Qué hacemos? Vayamos a casa. Tengo hambre. No. Ahí te encontrarán de inmediato. Eh, comamos en otro lugar y ahí coordinamos. Sofía, ¿eres tú? ¿Quién? Vaya, qué sorpresa. Hola. Hola. Eh, después te explico. Te presento a mi marido, Víctor. Kiri. Tenemos que hablar contigo. Um, bueno, vamos a mi casa, en mi auto. ¿Sí? Adelante. Uh, policía. 
está Sofía? Ah, la secuestraron. Su compañero de tango. Se fueron por allá. ¿Con quién hablabas? Con la policía. Tenía que hacer algo. ¡Vamos, rápido! ¿Ya despierta? Excelente. Quieta, quieta, quieta. Te lo advierto, gritar aquí no tiene ningún sentido. No hay nadie. ¿Qué es lo que quieres? Te pregunté algo. Saber cómo diste conmigo. ¿Para qué? Para tomar medidas. Entiendo. ¿Me matarás y me arrojarás al río? No, otra muerte para qué. No vale la pena. ¿Otra? ¿Así que tú mataste a Sarnikov? Eres tú el que miente. Ahora todos sabrán quién eres en verdad. ¡Sofía! ¿Qué haces? ¿Qué es esto? ¿Ves lo que haces? Mírame bien. Tú lo hiciste. ¡Maldita! Yo no quería... Él me atacó. La verdad es que queríamos provocarte. Necesitábamos testigos para que... sepan que fuiste tú quien atacó a Sárdico. Por la sospecha de robo. Pero... salió aún mejor. ¡Está vivo! Hay que llamar a una ambulancia. Ajá. Trataré de detener la sangre. Mientras corrías para buscar ayuda, me di cuenta que podías matar dos pájaros de un tiro. Incriminarte y eliminar al otro beneficiario. Bueno, ya un posible testigo. Ah, ya se fue. Menos mal que eres tú. No esperaba que fuera tan rápida. Déjame revisar tu herida. Está bien. De todos modos, habrían interrogado a Sarnikov. Él era el eslabón débil de la operación. Y ese era el plan B. Si lo de la crema no funcionaba, ¿no? Ah, tú... También te diste cuenta, ¿no? Muy bien. Felicidades. ¿Qué había en la crema? Pues... Algo complicado, no lo entenderías. Soy farmacéutico. Eso no era mentira. Todo esto se les ocurrió incluso antes de que entrara en la empresa, ¿no? La contadora anterior también robaba. Pero... Nos dimos cuenta de que ese esquema... Podía mejorarse. Para eso necesitábamos un chivo expiatorio. ¿Yo? Pues sí. <ríe> Sarnikov no fue al hotel a coquetearte. Solo por gusto. Necesitábamos pruebas de su relación. De la que luego tú te aprovechaste. En general, queríamos hacer que parezcan amantes. <ríe> por eso siempre me molestaba en el trabajo. Correcto. ¿Dónde tienes la crema? ¿Te preocupa la evidencia? No lo sé, yo... Se lo di a una empleada. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? Bueno. Tendré que torturarte un poco. 
Primero serán los pies. Luego serán tus manos. Va a doler. Mucho. Te doy un minuto. Para que lo pienses muy bien. No cometas el peor error de tu vida. ¿Y bien? ¿Qué vas a decir ahora? Te lo contaré todo. Uh, si después me dejas ir. ¿Ah? Está bien. Yo solo necesito esa maldita crema. Deja eso, ¿quieres? Me hace sentir nerviosa. Ya te dije que cumpliré con mi acuerdo. Ahora habla. ¿Te gustan los trucos? ¿Trucos? Eso mismo. Trucos. Como cuando un ilusionista tiene algo en la mano y después... un poco y escucharán todo. Bueno, la verdad, cuando nos pusimos de acuerdo con esta provocación, yo no pensé que todo iba a llegar tan lejos. Dígame, ¿cómo se le ocurrió ir a ese estudio de baile por su cuenta? Solo improvisé. Espera un momento, entonces, ¿significa que todo esto no fue real? Señora Sofía, yo me gradué con honores de la Academia del Comité de Investigación y soy bastante perceptivo. Tomó algo del escritorio, ¿no? ¿Qué es? Pensaba escapar. Si nadie me cree, tal vez pueda encontrar al culpable yo misma. Yo tampoco creo que usted tenga algo que ver con el robo del dinero y el homicidio. Pero no tengo más pistas. Tal vez hay que provocar al delincuente. Hacer que se equivoque. ¿En sospecha de alguien? Sí. De mi marido. Dame las copas. Ah, excelente. Katia, toma mi copa. Amigos, perdónenme, pero era necesario que nadie lo supiera. Era un acuerdo confidencial, de verdad. Todo fue una locura. Y eso del ilusionismo. No tienes idea de cómo se me asustó. Él tiene unas gafas muy raras. Semio, muéstrales. ¿No lo han visto? Tiene esas gafas y también relojes. Relojes de arena. Y eso no era todo. Me asustó tanto al inicio. Aquí tienes. No saben qué tengo aquí. Siempre. Mira, los mira eso. Te lo dije, ¿lo ves? Así que. Y mira, mira este reloj. Vaya, es una loca, mira. Es una joya, ¿qué te pasa? Mira, mira. ¿De dónde sacas estas cosas? Es un pedido especial, es una cosa muy cara. ¿Sabes qué? Mejor lo guardo. ¿Querías avivar la relación? Lo voy a hacer. Esto es una sorpresa. Одиноко, где много людей, я ухожу, но шампанское будет. Жизнь коротка и печальна, как сон. И незачем мне, для кого и не нужно я. Буду жить лишь с тобой в унисон. Счастливо, нежно, беспечно и дружно, дружно. Yeah, 
жизни бесполезна, как чай из гудрона. Двигатель сдох, и нет аэродрома. Жизнь коротка и печальна, как сон. И незачем мне, для кого и не нужно я. Буду жить лишь с тобой в унисон.